Bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos, el día de hoy les traigo los mejores teclados elegidos por los pro players para jugar a Valorant. Como ustedes saben esta es una serie que tenemos aquí en el canal, el cual ya tenemos los videos de los mejores eh, headphones para jugar a Valorant y también los mejores mouse elegidos por los pro players. Es una cantidad de pro players que yo traigo, aproximadamente son 7 o 8 pro players, para que ustedes vean cuáles son sus gustos, cuáles son las selecciones ¿sí? de ellos a la hora de utilizar justamente periféricos, voy a decir marca, modelo y precio. Así que bueno, empezamos dicho esto con el primero que es Pit. ¿sí? Él eh, juega con lo que sponsoriza a justamente G2, pero lo hace con una particularidad ¿sí? de que tiene los eh, switches Brown en el Logitech G Pro X. Bueno, básicamente este teclado cuesta alrededor de 120 dólares. Siempre con el primero explico para aquella gente nueva. Cuando ustedes ven el precio, hay veces que van a la tienda de su país y es más barato, o la mayoría de las veces para la gente también de Latinoamérica es bastante más caro dependiendo del país. Esto pasa evidentemente y va a seguir pasando siempre, es por las diferentes economías de los países ¿sí? y también el tema de cuánto es el peso a dólar de cada país, de peso argentino, de peso mexicano, entonces esto va a cambiar mucho. Yo los que le traigo acá, cuando le pongo el precio que están viendo en pantalla, es un redondeo, ¿sí? eh, muchas veces van a ver que hay algunas diferencias. Básicamente, ¿por qué pongo el precio entonces? Bueno, para que si ustedes cuando se van a comprar el teclado Logitech G Pro X porque les gustó o porque vieron reviews, no le cobren 300 dólares, que el teclado sale alrededor de 120, ¿sí? Bueno, básicamente 150, 160 estaría bien, depende del país. Así que bueno, aclarado eso, ¿sí? Para aquellos que me dicen después este, que, que los precios no concuerdan, es por eso. Bien amigos, ahora continuamos con otro gran jugador, Average Jonas. No es este, un jugador, digamos competitivo de un equipo pero sí que bueno es un streamer bastante importante y ha ayudado a, a muchos también jugadores competitivos como Hiko a poder profundizar y poder mejorar sus flechas él juega a ver a Jonas juega con un teclado Steel Series ¿sí? Apex 7 y sale alrededor de 90 o 130 dólares. Este teclado, ¿por qué puse el precio de 90 a 130? Porque he visto que en varias tiendas cuando rebajan el teclado le hacen un gran descuento. No sé por qué es, pero vi esta peculiaridad en el teclado que cuando lo bajan, lo bajan bastante. No como otros teclados que lo bajan 10, 15 dólares. Este teclado, cuando hay descuentos, aprovechenlos porque está muy pero muy bueno. Ahora pasamos a otro jugador muy conocido, Tens, ¿sí? Utiliza un HyperX Alloy, ¿sí? Este, con los switches en rojo. Básicamente los red switches, ¿sí? Y sale aproximadamente alrededor de 100 dólares. Esto de los switches, para la gente que no sabe, depende del color y también evidentemente va a depender este, de, de la presión que también se pueden personalizar. Hay todo un mundo con los switches, tal vez el día de mañana puedo llegar a hacer un video hablando de los switches y cuáles son mejores y peores y dependiendo de los switches para qué juego para, o para qué ocasión también porque muchas veces entramos en gustos. Ahora sí pasamos con el próximo que es Patitec, eh, él también utiliza los Logitech G Pro X pero acá hay una diferencia, vean que él prefiere los switches Blue, como dije anteriormente Van a ver que por más que se repita el teclado, los switches cambian a gusto también y a comodidad sobre todo de el pro player en cuestión. Así que los switches también hay de, de qué hablar aquí en este video. Pasamos a uno de los streamers y jugadores competitivos tal vez más famosos de Latinoamérica, es Blue MX. ¿sí? Él juega con un eh, teclado muy parecido al de Avera Jonas, pero en este caso no es el Apex 7, sino que es el Apex Pro, es el Steel Series Apex Pro. Este teclado sale bastante más caro que el de Avera Jonas, cuesta alrededor de 170 dólares. ¿sí? Así que bueno, este es el que prefiere Blue MX. Ahora pasamos al próximo, Hiko. Hiko juega con un teclado bastante innovador, ¿sí? es un teclado TKL, o sea que tiene menos teclas como pueden ver, es de color blanco, es un XTRFY K4, ¿sí? básicamente lo leo así para que ustedes lo puedan llegar a buscar también por si están interesados, está alrededor de 100 o 130 dólares, básicamente el tecladito de Hiko. Scream, otro gran conocido de Valorant, viniendo de la escena de evidentemente el CS también. Él prefiere el clásico y gran conocido como el HyperX Alloy FPS. 
de toda la vida, es uno de los teclados eh, más elegidos por, no solo pro players, sino también por, por jugadores un poco más casuales. Sale alrededor de 90 dólares este teclado, para que tengan una idea, en mi país se puede encontrar alrededor de 100 dólares, pero sé que en otros países está un poco más bajo, en otros un poco más caro, entonces bueno, hago el redondeo, como digo, en 90 dólares. ¿sí? Ahora pasamos al último de este video, que es Mixwell. Mixwell utiliza el Logitech G Pro X, evidentemente forma parte de G2 y esto va a pasar mucho, por eso estos tipos de videos los voy a ir actualizando, porque muchas veces los patrocinadores cambian y ellos empiezan a elegir otro tipo de teclados también para ver diferentes oportunidades. Mixwell lo utiliza con los switches Brown, ¿sí? Le pongo los switches Brown porque me parece que es una información que está buena que ustedes sepan, ¿sí? Ustedes pueden buscar, sabiendo los switches de cada jugador, pueden buscar este reviews aquí en, en YouTube, ¿sí? De teclados, que bueno, está, está bastante bien, está al alcance de todos, sale 120 dólares el teclado este, como ya dije anteriormente. Yo tengo también aquí en mi canal una review de este teclado, que están viendo aquí en la cámara web, es el Kumara K552, está ahí testé de sonido todo también lo dejo en la descripción pero recuerden que va a estar apareciendo en pantalla los vídeos que están abajo en la descripción de esta serie que tenemos en el canal por si estás interesado en mouse o si estás interesado en auriculares también tenemos la serie completa de pro players de valorant eh, con la elección que tienen ellos para tanto los mouse como los auriculares te la dejo abajito en la descripción y bueno amigos, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por, por ver el video. Cualquier consulta o cualquier pro player que querés que agregue a esta lista para futuros videos, porque como dije lo voy a ir, lo voy a ir actualizando, me lo podés dejar abajo en la, en la descripción. Bueno, en la descripción no, en los comentarios, que yo siempre lo leo y voy viendo ahí la gente nueva que quieren que traiga aquí al canal. Así que brothers, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Fuerte like y suscripción si te pareció interesante el video y te gustó. Así que nada, los espero en el próximo. Chau, chau.